হ্যালো ওয়েলকাম টু লার্নিং নমস এর আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি আসলে কি করে আমাদের প্রোজেক্টটা সেট আপ করতে হয় এবং এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করতে হয় তো এই এই ভিডিওতে আমরা দেখব সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের প্রোজেক্ট ফোল্ডারে যাব ওকে গিয়ে সেখানে রাইট ক্লিক করে এরপরে ওপেন উইথ কোড এই অপশনটা আসার কথা যদি আমরা ভিএস কোড ঠিক করে ইনস্টল করতে পারি তো ঠিকঠাকভাবে করতে পারলে তাহলে এই অপশনটা সবার আসার কথা তো এখানে আমরা ক্লিক করব ওকে ভিএস কোড ওপেন করব ওপেন আমরা প্রোজেক্টটাকে ভিএস কোড দিয়ে ওপেন করব ওকে তো এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আমার এখানে আমি যদি টার্মিনাল সিলেক্ট করি টার্মিনাল দিয়ে সিলেক্ট করে নিউ টার্মিনাল সিলেক্ট করি তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার টার্মিনালে ব্যাশ সিলেক্ট করা আছে ওকে ডিফল্টভাবে তো এইটা যদি কারো এটা অনেকেরই হয়তো পাওয়ার সেল সিলেক্ট করা থাকতে পারে অথবা ব্যাশই হয়তো অনেকের ডিফল্ট সিলেকশন থাকতে পারে তো কারো যদি না হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে ফাইল অপশনে যেতে হবে গিয়ে এরপর প্রেফারেন্স সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে সেটিং ওকে তো সেটিংসে গিয়ে এখানে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে টার্মিনাল তো এটা যদি লিখি তাহলে আমাদের এই টার্মিনালের অপশনগুলো চলে আসবে তো এইখানে সেটিং থেকে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা যারা উইন্ডোজ ইউজার তাদের জন্য এটা তো এখানে হচ্ছে এই যে আমাদের দেখানো আছে যে টার্মিনাল ডট ইন্টিগ্রেটেড ডট সেল উইন্ডোজ তো এইটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে যাই তাহলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এডিট ইন সেটিংস ডট চেসেন ওকে তো এই ফোল্ডারে দেখা যাবে যে আমাদের যে গিটহাবের যে ব্যাশটা ওটার ডিরেকশানটা আমাদের দিয়ে দিতে হবে এখানে আমার যেটা করা আছে সেটা হচ্ছে আমার সি ড্রাইভে প্রোগ্রাম ফাইভের ভিতরে গিটটা ইনস্টল করা হয়েছে যেটা আমি দেখিয়েছি কি করে ইনস্টল করতে হয় তো ওই গিটটা ইনস্টল করার পর এরপর আমরা গিট ফোল্ডারের ভিতর গিয়ে বিন ফোল্ডারের ভিতর গিয়ে এরপর আমরা ব্যাশ ডট ইএক্সি এটা সিলেক্ট করে দিব সি ড্রাইভে আমরা যদি যাই প্রোগ্রাম ফাইলসে এরপর আমরা যদি গিট ফোল্ডারটা যাই এরপর আমরা দেখতে পারব কি বিন ফোল্ডার বিন ফোল্ডার থেকে ব্যাশ তো এই লোকেশানটা আমরা যদি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে নিয়ে এসে এখানে যদি দিয়ে দিই তাহলে আমরা এটা পেয়ে যাব ওকে তো এভাবে একদম ঠিকভাবে সিনট্যাক্সটা একটু খেয়াল করে নিতে হবে সবার সিনট্যাক্সটা এইভাবে লিখে নিতে হবে ওকে লিখে নেওয়ার পর তাহলে আমাদের সেটিংটা এরপরে সেভ কন্ট্রোল সেভ দিলে আমাদের সেটিংটা ওকে হয়ে যাবে ওকে যেহেতু আমার সেটিং অলরেডি সিলেক্ট করা আছে তো আমি আর করছি না তো এরপরে যেটা করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে অনেকের হয়তো ফন্ট নিয়ে সমস্যা হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা যদি লিখি ফন্ট তাহলে আমাদের অপশনটা দেয়া হবে তো একটু নিচে গিয়ে আমরা কি করতে পারি এ ফন্ট আমাদের ফন্টগুলো দেয়া আছে ওকে ডিব এ তো আমাদের ফন্টের সাইজগুলো দেয়া আছে যে ফন্ট আসলে কোথায় কোন সাইজে আছে তো আমরা যদি একটু নিচে যাই তাহলে দেখব যে কনসোল কনসোলের এই তো ডিবাগ কনসোল ফন্ট সাইজ ওকে তো এইখান থেকে আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই আমারটা সিক্সটিন দিয়ে দিলাম সিক্সটিন দিয়ে ওকে তাহলে সিক্সটিন দিলে আমাদের ফোনটা একটু বড় হয়ে গেল যাদের একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে এখান থেকে একটু খেয়াল করলে আসলে চেঞ্জ করার অপশনগুলো পাওয়া যাবে ওকে আশা করছি সেটিংটা ঠিক আছে সবার তো এরপর যেটা করতে হবে এরপর কেটে দিয়ে যদি এরপরও যদি অনেকের অপশনটা না আসে তাহলে একটু ভিএস কোডটা ক্লোজ করে এরপর আবার ওপেন করলে অপশনগুলো ঠিকভাবে কাজ করবে আমরা এই সাইডে যদি এখন তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পারব যে এই হচ্ছে লারাভেল প্রজেক্টের আসলে ফোল্ডার স্ট্রাকচার তো শুরু থেকে যদি আমি পুরো সবগুলো একটু ডিটেলে যাব না এখনও কারণ আমরা চেষ্টা করব প্রজেক্টের মাধ্যমে আসলে সবগুলো ডিটেল শেখা ওকে তো প্রথমেই যদি দেখি সেটা হচ্ছে অ্যাপ ফোল্ডার এই ফোল্ডারে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যাপ ফোল্ডারে যদি যাই এরপর থাকবে হচ্ছে আমাদের এইচ তো এইচ ফোল্ডারে গেলে আসলে আমরা কন্ট্রোলার যে ফোল্ডারটা আছে তো এইখানে আমাদের নর্মালি দেখা যায় প্রজেক্টে সব কাজ হয়ে থাকে কন্ট্রোলার্স ফোল্ডারে ওকে তো এতটুকু আসলে দেখলেই হবে আপাতত তো আমরা আরও দেখব ডিটেলে এরপর হচ্ছে বুট স্ট্র্যাপে তো আমরা জানি অলরেডি যে বুট স্ট্র্যাপে ডিজাইন এলিমেন্টগুলো থাকে তো কনফিগের মাঝে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে কনফিগ আসলে আমাদের যে সেটিংগুলো চেঞ্জ করতে হবে অনেক সময় সেটিং চেঞ্জ করা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে অ্যাপের যদি কোনো সেটিং চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমরা এই ফোল্ডারে এই ফাইলটাতে আসলে আসলে চেঞ্জ করতে পারবো এগুলো সবগুলো আমরা আসলে চেঞ্জ করে করে দেখব প্রজেক্ট যত আরও শুরু করব আমরা এরপরে হচ্ছে ডেটাবেস ডেটাবেস ফাইলের ভিতর দেখা যাবে যে আমাদের মাইগ্রেশন এই ফোল্ডারটা আছে তো এই ফোল্ডারে আমরা আসলে কোনো আমাদের যদি টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় দেখা যাবে এই ফোল্ডারের মাধ্যমে আমরা ওইখানে টেবিলগুলো সবগুলো আমরা খুঁজে পাবো এরপরে হচ্ছে 
যদি আসি পাবলিক ফোল্ডার পাবলিক ফোল্ডার যেটা আমরা হয় সাধারণত সেটা হচ্ছে আমাদের ডিজাইন এলিমেন্টগুলো মানে হচ্ছে আমাদের যদি কাস্টম কোনো সিএসএস অথবা জেএস থাকে তো আমরা সেই ফোল্ডারগুলো এবং ফাইলগুলো এটার ভিতরে রেখে দিই তো এরপর যদি যাই আমরা রিসোর্সেস ফোল্ডারে তো রিসোর্সেস ফোল্ডারে গেলে আমরা দেখতে পারবো ভিউজ নামে একটি ফোল্ডার আছে তো এই ফোল্ডারে ইউজার যেই ফাইলগুলো দিয়ে ইন্টারাক্ট করবে অথবা আমাদের প্রজেক্টের যেই ফাইলগুলো আসলে দেখবে সেই ফাইলগুলো আসলে ভিউজ ফোল্ডারের ভিতর থাকে তো এখানে যদি আমরা ওয়েলকাম ডট ব্লেডে যাই তাহলে দেখতে পারবো এই এই ফাইলটা ইউজারে দেখতে পাই যেটা আসলে আচ্ছা আর একটু যদি ডিটেলে যাই আমরা এখানে কি করব এখানে অবশ্যই যেটা করতে হবে শুরুতে প্রজেক্ট অন করার আগে সেটা হচ্ছে আমরা কি করব জ্যাম্প যারা ওপেন করেছি হয়তো কন্ট্রোল জ্যাম্প কন্ট্রোল অলরেডি অনেকে ওপেন করেছি তো যারা ওপেন করিনি তারা ওপেন করে নিতে হবে ওকে তো শুরুতে এই জ্যাম্পটা আমরা ওপেন করে নিলাম এগুলো অবশ্যই স্টার্ট করে নিতে হবে তো এটা ক্লোজ করে দিলেও আসলে এটা নিচে থেকে যাবে তো প্রবলেম নেই ক্লোজ করলে ওকে তো এরপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যদি প্রজেক্ট অন করতে হয় তো টার্মিনাল আমি এই যে যেভাবে ওপেন করা দেখিয়েছি তো টার্মিনাল নিউ টার্মিনাল ওখানে গিয়ে ওপেন করতে হবে এরপর আমরা টার্মিনালে লিখতে পারি পিএইচপি আর্টিসান সার্ভ আমি এর আগের ভিডিওতে এটা দেখিয়েছি তারপরও আবার দেখাচ্ছি আর্টিসান সার্ভ দিলে আমাদের প্রজেক্টটা রান হবে ওকে সার্ভারে তো এখন যদি এখানে আমরা এখান থেকে ওপেন করতে যাই তাহলে কন্ট্রোল ক্লিক করলে এখান থেকে ওপেন হয়ে যাবে ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট রান হয়ে গেছে ওকে তো এই যে আমরা যে পেজটা আসলে দেখতে পাচ্ছি লারাভেল ডকস এই পেজটা আসলে যদি আমরা এখন মডিফাই অথবা এডিট করতে যাই এই যে পেজটা দেখতে পাচ্ছি তো এই পেজটায় আসলে আমরা দেখতে পাবো এই ভিউজ ওয়েলকাম ডট ব্লেড ডট পিএইচপি এই ফাইলটা যদি আমি কোনো রকমে এডিট করি তো আমার ওইখানে কি মেইন পেজে চেঞ্জ আসবে তো জাস্ট দেখানোর জন্য আমি একটু এডিট করে দেখাই সেটা হচ্ছে আমাদের পেজে ডকস এগুলো আমাদের দরকার নেই তো আমরা যেটা করছি আসলে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট করছি তো পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটে আসলে আমি নাম দিই শুরুতেই সেটা হচ্ছে আমার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটে আসলে নাম থাকবে হচ্ছে লার্নিং নোটস ওকে তো আমি নামটা চেঞ্জ করে দিলাম এই তো টাইটেলে এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই তো লারা বলে এখানে লেখা আছে তো এখান থেকে যদি আমি চেঞ্জ করে দিই যে এটা আমার ওয়েবসাইটের নাম দিলাম আমরা সবাই যে যার নাম দিতে চাই সেটা দিতে পারবো ওকে লার্নিং নর্মস তো এখানে যদি আমি চেঞ্জ এনে এরপর যদি কন্ট্রোল সেভ দিই তাহলে এটা সেভ হয়ে যাবে এরপরে যদি আমরা এখানে এসে রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখতে পারবো যে আমাদের চেঞ্জটা হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে যার যার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তো সেই নামটা দিয়ে দিতে পারি ওকে তো এই এরপরে আমরা আরও চেঞ্জ আনব তো আপাতত জাস্ট দেখানোর জন্য আমি দেখালাম যে এই চেঞ্জটা করে এখানে আসলে ভিউজ ফোল্ডারগুলো থাকে ভিউজ ফাইলগুলো থাকে আসলে এরপর যেটা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে রাউটস ফোল্ডার ওকে তো রাউটস ফোল্ডার গেলে যেটা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাদের এম ভিসি প্যাটার্ন আসলে ফলো করা হয় লারাভেলে তো লারাভেলে এম ভিসি প্যাটার্ন বলতে যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে মডেল ভিউ আর হচ্ছে কন্ট্রোলার তো কন্ট্রোলারের ফোল্ডারটা আমরা অলরেডি দেখেছি যে অ্যাপের ভিতর এইচ টি টিপির ভিতরে কন্ট্রোলার থাকে এরপরে হচ্ছে ভিউতে যদি আসি তো ভিউ ফোল্ডারে ভিউ ভিউ ফোল্ডারটা আমরা খুঁজে পাবো রিসোর্সের ভিতরে ওকে এরপরে হচ্ছে আমরা যদি এই রাউটস ফোল্ডারে আসি রাউটস ফোল্ডারের ভিতরে ওয়েব ডট পিএইচপি যে ফাইলটা আছে তো এই ফাইলটা থেকে আসলে আমরা যত রকমের এই যে পেজগুলো আমরা শো করাতে চাচ্ছি তো সেই পেজগুলোকে আমরা এখান থেকে আসলে ডিরেক্ট করে দিব এটা আমরা আরও ডিটেলে দেখব তো আমি জাস্ট এখন জাস্ট একটা ব্রিফিং দেওয়ার জন্য আসলে সবগুলো বলছি এগুলো আসলে মনে রাখতে হবে না জাস্ট একটু জেনে রাখলে হবে যে কোথায় কোন ফোল্ডারগুলো এবং ফাইলগুলো আছে তো এরপর ওকে দেখা যাক তো স্টোরেজ এরপরে স্টোরেজ ফোল্ডারটা আছে তো স্টোরেজ ফোল্ডারে হয়তো আমাদের আপাতত কাজ নেই তো এরপরে হচ্ছে টেস্ট ফোল্ডার এই ফোল্ডারটাও আমরা আপাতত করব না এখানে আমরা আসলে আমাদের প্রজেক্টের ব্যাপারে যে টেস্টগুলো করতে চাই সেই টেস্টগুলো আমরা করতে পারবো চাইলে ওকে এরপরে ভেন্ডর ভেন্ডর ফাইল আসলে এই লারাভেলের ভিতরে যত রকমের প্যাকেজ আসলে ইনস্টল করা আছে তো এই ফোল্ডারটার ভিতরে আসলে সব পাওয়া যায় তো এই ফোল্ডারটাও আমাদের খুব একটা এডিট করতে হবে না তো অনেক কথা বলে ফেললাম এবার আসলে আসা যাক একটু প্রজেক্টের কাজে তো যদি আমরা প্রথমেই যে কাজটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু পেজে খেয়াল করি যে আমাদের এখানে কিন্তু কোনো রকমের লগ ইন অথবা রেজিস্ট্রেশনের অপশনটা নেই তো আমরা যদি এই অপশনটা এখন আনতে যাই আমরা 
এটাকে বলা হয় আসলে লারাভেল অথেন্টিকেশন সিস্টেম গুগলে লিখি লারাভেল অথেন্টিকেশন তো এটা দিলেই প্রথমে যেটা আসবে সেই ওয়েব সেই অপশানটাতে যদি আমরা সিলেক্ট করি তো গেলে আমাদের আসলে প্রসেসটা বলে দেয়া আছে যে কিভাবে আসলে অথেন্টিকেশন সিস্টেমটা করতে হবে তো এটা যদি করতে হয় তো আমাদের যেটা করতে হবে শুরুতে আমাদের একটি ডেটাবেস বানিয়ে নিতে হবে ওকে তো আমি লিখলাম লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএইচপি মাই অ্যাডমিন অ্যাডমিন ওকে লিখে আমি এন্টার দিলাম তো এটা দিলে আমাদের আসলে ডেটাবেসের ক্রিয়েট করা অপশানটা চলে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে দিতে হবে হচ্ছে নিউ যেহেতু আমরা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বানাচ্ছি পোর্টফোলিও ওকে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট পোর্টফোলিও দিলেই হবে ওকে তো দিয়ে আমরা ক্রিয়েট করে ফেললাম ওকে তো আমরা যেই নামে আসলে ডেটাবেসটা ক্রিয়েট করছি এই নামটাই কি এই এক্স্যাক্ট নামটাকে আমাদের আসলে দরকার যদি আমরা ডেটাবেসের সাথে আমাদের প্রজেক্টটাকে কানেক্ট করতে যাই তো এইখান থেকে আমি এই নামটাকে কপি করে নিলাম তো এবার আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডট ইএনভি যেই ফাইলটা আছে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে ওকে তো সিলেক্ট করে ডিবি ডট ডিবি আন্ডারস্কোর ডেটাবেস যেটা আছে তো সেটাকে শুধু আমরা সিলেক্ট করে এখানে রাইট ক্লিক করে পেস্ট করে দিব আমাদের ডেটাবেসের নামটা ওকে এই তো পোর্টফোলিও সেম নেম এইখানেও তো এটা দিয়ে যদি আমরা কন্ট্রোল এস দিয়ে দিই সেভ করে ফেলি তাহলে আমাদের কি হবে প্রজেক্টের সাথে আসলে ডেটাবেস কানেক্ট হয়ে যাবে আর কিছুই করতে হবে না তো লারাভেল আসলে এতটাই সহজ যে আমাদের আসলে যত কিছু নর্মালি আমরা যদি র পিএইচপি দিয়ে করতে যাই এখানে কিন্তু অনেক কিছু লিখতে হতো তো লারাভেলের ক্ষেত্রে সেই কোনো কিছুই লিখতে হবে না জাস্ট আমাদের ডেটাবেসের নামটা এখানে এসে ঠিকভাবে দিয়ে দিতে হবে আর ইউজার নেম রুট আর পাসওয়ার্ড দিতে হবে না ওকে এরপর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অথেন্টিকেশন সিস্টেম যদি আমরা করতে যাই তো এখানে প্রসেসটা বলে দেয়া আছে তো আমরা যদি যাই প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই কমানটা আমাদের কপি করতে হবে সিলেক্ট করে আমরা রাইট ক্লিক করে কপি করব ওকে কপি করে নিয়ে এসে এরপর আমাদের টার্মিনালে দিয়ে দিব তো আমি যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের প্রজেক্ট অবশ্যই রান করা থাকতে হবে ওকে রান করা থাকতে হবে এরপরে যদি আমরা এই প্লাস চিহ্নটা দিই তাহলে কি আমাদের আরেকটা টার্মিনাল আমাদের দেয়া হবে তো এইভাবে আমরা সিলেক্ট করে নেব প্রথমে নেওয়ার পর এরপরে এখানে এসে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করলে পেস্ট হয়ে যাবে যে কমানটা আমরা এইমাত্র কপি করেছি ওকে এই কমানটা ওকে দিয়ে এরপরে এন্টার দিতে হবে তো এটা যখন হয়ে যাবে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এরপরে আবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পরের লাইনটা আমাদেরকে কপি করে নিয়ে আসতে হবে ওকে তো নিয়ে এসে এখানে যদি আমরা পেস্ট করে আবার এন্টার দিয়ে দিই ওকে তাহলে আমাদের কি কাজটা হয়ে যাবে ওকে এখানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে কি দেখব এই অথ ফোল্ডারটা আগে ছিল না তো অথ ফোল্ডারটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং আরও অনেকগুলো ফাইল আমাদের অ্যাড করা হয়েছে তো আমরা যদি দেখি এরপরে আমাদের কমান্ড দেয়া আছে এনপিএম ইনস্টল তো এনপিএমটা আমরা ইনস্টল করে নিই এরপর এনপিএম ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এনপিএম রান ডেভ এই কমানটা দিতে হবে ওকে এনপিএম রান ডেভ দিয়ে এন্টার তো এই কমানটা দেওয়ার মাধ্যমে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমরা এনপিএম নোট যে মডিউলটা আছে এটা ইনস্টল করে নেওয়ার পর এরপর আমাদের প্রজেক্টের সাথে আসলে মার্জ করে দিতে হয় পুরো ব্যাপারটা সো আমি যখন এনপিএম রান ডেভ দিব তখন কি সে সবগুলো ফাইল রিড করবে নতুন যে ফাইলগুলো এসেছে সবগুলো সে মার্জ করে নেবে তো এটা হয়ে যাওয়ার পর আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপ ফোল্ডারটায় যেতে হবে অ্যাপ ফোল্ডারটায় গিয়ে এরপর আমরা যাব প্রোভাইডার্স প্রোভাইডার্সে গেলে এরপর আমরা দেখতে পাব অ্যাপ সার্ভিস প্রোভাইডার তো এই ফাইলটাতে গেলে আমাদের ছোট্ট কয়েকটি মডিফিকেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে লিখতে হবে স্কিমা স্কিমা এরপরে হচ্ছে ডিফল্ট স্ট্রিং লেন্থ স্ট্রিং লেন্থ দিয়ে ডবল ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে দিতে হবে ওয়ান নাইনটি ওয়ান তো এটা আপাতত না বুঝলেও চলবে জাস্ট আমি যেটা লিখেছি সেটা লিখলেই হবে ওকে তো স্কিমা ডবল কলন এরপরে ডিফল স্ট্রিং লেন্থ ওয়ান নাইনটি ওয়ান তো স্কিমা যে স্কিমা নামে যে মডেলটা আমি ইউজ করছি সেটা ইউজ করার জন্য আসলে আমাকে বলে দিতে হবে যে আমি এটা ইউজ করছি তো আমাকে এরপর লিখতে হবে ইউজ ইলুমিনেট 
इल्यूमिनेट हो चाहे लारावेलर उन नो एक टी नाम तो यूज इल्यूमिनेट इल्यूमिनेट ए पर दिता हुआ हमारे सपोर्ट ओके सपोर्ट देर पर ए पर दिता हुआ चाहे फैकाज अथवा फैसाज जे जे टा बोले आशुले प्रेफर करे ये टा देर पर हमारे लिखता हुआ स्कीमा ओके तो हमें ये मॉडल टा यूज करते जाची तो ओके तो ये टा हमने ठीक भावे दी बोके ओके ये टा जोखों ना हमने देर ठीक मोतो दिए फिल बो ओके एयरपोर कंट्रोल एस दे हमने सेव करो सेव करे टे क्लोज कर दी बो तो एयरपोर जेटा करता हुआ है शेरा होते हैं हमरा टर्मिनल आवर आज बो टर्मिनल ऐसे एयरपोरे दी बो पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट ओके माइग्रेट माइग्रेट पीएचपी आर्टिजन माइग्रेट दे इंटरप्रेस करो दिले आमा के जे एरोटा दीच्छे शेरा होते हैं इल्यूमिनेट सपोर्ट तो गे अमरे किन्हें स्पेलिंग मिस्टेक आ चाहिए तो सपोर्ट है सो हमें गे तो स्पेलिंग ठीक करनी ओके तो सपोर्ट ए स्पेलिंग ठीक करनी यार पर एप्पर कंट्रोल ऐसे दे सेव करनी लाम सेव करनी है एप्पर आवार जो दे आमी कमेंट रन करी पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट ताहले जेटा हो बे शेटा होता है हमारे पुत्तिक टे टेबल ओके माइग्रेशन हुए जाओ पर अमाके जेटे कोट्ता हुआ शेरा होता है अमरा जो दिया अबार अमादर पेजी फिरे जाए तो पेजी फिरे जाओ पर एक पर जो दिया मैं रिफ्रेश करी तालो जेटा हुआ अमादर दूर ऑप्शन चोला आज भी लॉगिन एवं रजिस्टर ओके तो अमरा जो दिया अकुन रजिस्टर ऑप्शन टा जाए ताहलो देखते पर वो dot com तो जे जे टा अच्छा शेरा दी थे पारी ओके तो एक हने दिलाम three four five six seven eight तो दी है हमरा information दी है हमरा जो दे अकुन register press कोरी ये error टा हुआ तो दी थे पारी ओके तो शेख क्षेत्र आमदे की कोट्था हुए आमदे जेरे कोट्था हुए शेरा होच्छे आमदे terminal one जेत हुए one के हमरा इरा के आरेक बार एक टू restart कोट्था हुए शेरा होच्छे control c এখানে যদি আমরা কন্ট্রোল সি দেই তাহলে কি এই সার্ভারটা স্টপ হয়ে যাবে হয়ে গেলে আমরা আবার দিব PHP আর্টিসান সার্ভ ওকে তো আমাদের সার্ভারটা আবার রিস্টার্ট করতে হবে আমরা যদি এখন রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ করে আবার ইনফরমেশন গুলো দেই লার্নিং নর্মস লার্নিং নর্মস মেইল ওকে দিয়ে রেজিস্টার দিলে তাহলে কি আমাদের রেজিস্টার হয়ে যাবে ওকে এই তো রেজিস্টার পেজ হয়ে গেল তাহলে আমাদের রেজিস্টার অপশনটা কাজ করছে তো আমরা যদি এখন আবার আমাদের ডেটাবেসটা একটু চেক করি তো ডেটাবেসে যাই গেলে কি আমাদের কয়েকটা টেবিল দেখতে পারবো এবং ইউজার টেবিলে যদি আমরা যাই তাহলে কি আমাদের এই রেজিস্ট্রেশনটা যে হয়ে গেছে সেই ইনফরমেশন গুলো আমরা ডেটাবেসে দেখতে পারবো ওকে তো এখন এখান থেকে আমরা তাহলে একটু সাইন আউট করি লগ আউট করি লগ আউট করার পর ये पर आम्र जो दिच्छा है लॉगिन टा एक टू चेक करे देखते लॉगिन टा काज कोट्से की ना तो शेख कितने जो दे आम्रा एक आम्रा ऐसे ने की इनफॉरमेशन दी थे परी आन ईमेल और पासवर्ड दे आश्चर्य आम्रा रजिस्ट्रेशन कोई ची तो शेठा आम्रा जो दे ऐसे ने यूज़ कोरी ताहोले की ये पर आम्रा लॉगिन कोट्� एक पौरे वीडियो ते देख बो कि कुराशुले राउटिंग काज करे लारा वेले सो थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो